யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவு திடீரென்று ஒரு அகில உலக உலக அளவில் ஒரு போதைப் பொருள் நெட்ஒர்க் நடக்குது அதற்கு மூளையாக தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் செயல்பட்டிருக்கிறார் அவர் வந்து திமுகவின் அயலக அணியில் பொறுப்பாளராகவும் இருக்கிறார் தமிழக தமிழ் சினிமா உலகில் வளர்ந்து வர தயாரிப்பாளராகவும் இருக்கிறார் இதில் என்னென்ன ட்ரக் காட்டல் அப்படின்னும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்னையே என்டர்டைன் போய்டு ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு வந்து எது ஆஸ்திரேலியன் சைட்லேருந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்துலேருந்தும் அதுவரை நெட்ஒர்க் இருக்குது அங்கேருந்து டிப் வந்துருக்குன்னு டிப் வந்துருச்சு அந்த பிரச்சனை வந்து என்னையே வந்து ஸ்டார்டட் ஓ இதில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸில் போய்டுது இந்த மாதிரி வெளியூரில் போய்ட்டு ஸ்மக்கிள் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அப்போ அவங்களும் வந்துட்டு எதனா டெரரிஸ்டோட லிங்க்ஸ் எதனா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா என்னான்னு சொல்லிட்டு தே ஸ்டார்டட் என்கொயரி இன் சைலண்ட் மேனர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஜாஃபர் சாதிக் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆனோன்னு வெளியில் வந்து அவர் தேட போனோன்னு வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறமா ஸ்டில் ஹீஸ் அப்ஸ்காண்டிங் அப்படின்றாங்க நீங்கள் இந்த ஜாஃபர் சாதிக்க பார்த்தீங்கன்னா அமீர் கூப்பிட்டு போய் ஜாஃபர் சாதிக்க வந்து சிஎம் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அப்புறமா ச உதயநிதி கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கார் எது நிதியெலாம் கொடுக்குறாங்க ஒரு சிஎம் போய் பார்க்கறனா இது வந்து நீங்கள் ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்கு முன்னால் இருந்த சிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைஞரையோ சரி இல்லை ஜெயலலிதா மேடம் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து யார் போய் பார்க்கணும் அந்த ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து ஃபுல்லாக உங்களை பற்றி ஸ்க்ரீன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உள்ள அனுப்புவாங்க இங்கே யார் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருந்தாலும் அமீர் சொன்னால் கூட உள்ள போகிற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு யார் அசிங்கப்படுறது இவர் இப்போ இவர் மாட்டினதுனால இன்னும் நான் கேள்விப்பட்டதுன்னா திரைத்துறையில் சம்மந்தப்பட்டவங்க அப்புறமா வந்து பிஸ்னஸ் டைக்கான்ஸ் யார் யார் வந்து ட்ரக் அடிக்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எதனா இவனோட லிங்க் இருக்கா இவனோட கால் இருக்கா வச்சுலாம் செக் பண்ணிடுறேன் அதில் ஹூவர் இஸ் இன்வால்வ் ஏன்னா இது சும்மா மறைக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம தமிழ் சினிமாலும் சரி தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி எல்லா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியிலும் இருக்கோ முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸ் நிறைய பேர் வந்து ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க இன்னைக்கு ஓகே இது உண்மையான ஒரு விஷயம் நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய சில ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸு சில சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போனீங்கன்னா நிறைய பேர் அது இருக்கிறாங்க இப்போ நடுவில் கூட ஒரு பப் ஒன்று பிடிச்சா அங்கே போனது மெயினாக வந்து என்ன ட்ரக் வந்து அங்கே வந்து டிராஃபிக்கிங் இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் இது தெரிஞ்சு இவ்வளோ நாளாக இருக்குதுன்னும் போது இந்த கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி தான் இவரை விட்டாங்க உள்ள அப்படின்றது தான் ஒரு கேள்விக்குறியது ஓகே நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து இது இப்போ அண்மையில் நீங்கள் பெங்களூரில் கூட ஒரு ஒரு நடிகை வந்து பிடிப்பட்டாங்க இப்போ இது இது வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் தெரியாது அவங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மினால் இருக்கும் சார் நான் அதாவது த டைம் வென் குஷ்பு ஜாயின் அண்ட் டு பிஜேபி பிஜேபி அலாங் வித் சுந்தர்சி ஏன்னா சுந்தர்சி இது வரைக்கும் எங்கேயுமே எந்த கட்சியிலும் குஷ்பு ஜாயின் பண்ணப்போ கூட போனதில்ல ஸோ இது வந்து இந்த இசி இந்த ஹைலி இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள் கிட்ட இந்த ட்ரக் இருக்குது அப்படின்றது கவர்மெண்ட்டுக்கும் போலீஸ்க்கும் தெரியும் தானே கண்டிப்பாக தெரியும் சார் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி செலிபிரிட்டி சார் பிஸ்னஸ் டைக்வான்ஸோட பசங்க இருக்காங்க தே ஆர் கன்சியூமர்ஸ் ஆஃப் இது அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற கிளியர் கிட்டவே தெரியுது எந்த அளவுக்கு இப்போ டாப் ஹீரோஸ் இருப்பாங்களே அவங்கள்ட்ட கூட இந்த மாதிரியான ட்ரக் இன்ஃப்ளூ போய் சேர்ந்துருமா போதும் சார் போதும் சார் இவங்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்குன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு சார் அது ஹை பட்ஜெட் படம் பண்ணக்கூடிய இந்தியன் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாரையுமே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ திட்டணுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ திட்டுவேன் சார் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோகேஷ் கனகராஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவனோட படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூசேஜ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ரொம்ப இப்போ அவமானம் இல்லை இப்போ இவ்வளோ பெரிய இதில் மாட்டின பிறகு அவனை வந்து க பதிவு விட்டு நிற்கிறாங்க தர தரன்னு ஆடுறாங்க ரொம்ப கேவலமான இதில் பார்த்தீங்கன்னா உதயநிதி கூட ஒரு ட்வீட் ஒன்று டெலிட் பண்ணிட்டு இருக்கார் இப்போது அதாவது அந்த அப் ஜாஃபர் சாதி கூட இப்போயோ ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணது வந்து அந்த ஜாஃபர் சாதிக்கும் கூட வேறு ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க போயிட்டு உதயநிதி கிட்ட வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இன்னும் வந்து நிதி கொடுத்துருக்காங்க அந்த நிதி கொடுத்த ஃபோட்டோ வந்து அணிக்கிறது வந்து இப்போ ஒருத்தர் எடுத்து போட்டிருக்காரு ட்விட்டரில் ஒரு விசில் ப்ளோர் தான் போட்டிருக்காரு பார்த்து அதை டெலிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் வழங்கும் டிப்ளமோ இன் அப்ளைட் ஜேர்னலிசம் அண்ட் டிஜிட்டல் மீடியா ஆழமான கருத்தியல் வகுப்போடு தொழில்நுட்ப பயிற்சி செய்திக்களத்தில் நேரடி அனுபவத்தோடு செய்தி சேனல்களில் பயிலும் வாய்ப்பு முன்னணி ஊடக ஆளுமைகளின் தொடர்ச்சியான கலந்தாய்வு மற்றும் கற்பித்தல் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது இன்றைய தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் யாரும் எதிர்பார்க்காத அளவு திடீரென்று ஒரு அகில உலக உலக அளவில் ஒரு போதைப் பொருள் நெட்ஒர்க் நடக்குது அதற்கு மூளையாக தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் செயல்பட்டிருக்கிறார் அவர் வந்து திமுகவின் அயலக
ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அவங்க வந்து இங்கே ஜாஃபர் சாதிக்கு இருக்கிற இடத்துலலாம் பிடிக்காது ட்வெண்ட்டி செக் ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த்து ட்வெண்ட்டி செகண்ட் அந்த டேட்டில் இருந்து ஜாஃபர் சாதி காலங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஃபுல்லாக பார்க்குறாங்க இதில் என்னன்னா ட்ரக் காட்டல் அப்படின்னு நம்ம போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்ஐஏ என்டர் இன்ட் வெயிட் ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு வந்து எது ஆஸ்திரேலியன் சைட்லேருந்து ஒரு பிரச்சனை ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட்லேருந்தும் அதுவரையும் நெட்ஒர்க் இருக்குது அங்கே இருந்து டிப் வந்துருக்குன்னு டிப் வந்துருச்சு அந்த பிரச்சனை என்ஐஏ வந்து தே ஸ்டார்டட் ஓ இதில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸில் போயிட்டு இந்த மாதிரி வெளியூரில் போய்ட்டு ஸ்மகிள் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அப்போ அவங்களும் வந்துட்டு எதனா டெரரிஸ்டோட லிங்க்ஸ் எதனா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா என்னான்னு சொல்லிட்டு தே ஸ்டார்ட் என் கொயரி இன் அ சைலண்ட் மேனர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஜாஃபர் சாதிக்கு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் ஆனோன்னு வெளியில் வந்து அவர் தேட போனோன்னு வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறமா ஸ்டில் ஹீஸ் அப்ஸ்காண்டிங் அப்படின்றாங்க பட் இதில் சொல்ல முடியாது அப்ஸ்காண்டிங்னு நம்ம சொல்கிறோம் தே குட் ஹவ் ஆல்சோ காட்டும் அது வெளியில் சொல்லாமல் இருக்கலாம் கூட ஏன்னா வந்து அடுத்து அவனுக்கு கிங்பினாக இருக்கும் யாரும் அவன் வந்து மாற்றத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதனால் ஹி குட் ஹவ் பீன் ஆல்சோ அரெஸ்டட் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது நேரடியாக இவர் திமுகவில் வந்து அந்த அரசியல் கட்சியோட தொடர்பு தொடர்பு இருக்கிறது தொடர்பு இருக்குது அதனால் அவர் அவர் வந்து நீக்கிட்டாங்க அது அது ஒரு செகண்ட்ரி அதே நேரத்தில் இவர் திமுக ரெட் ஜாயிண்ட்டை இவங்க குறிப்பாக வந்து உதயநிதி ஸ்டாலினோட மனைவி கிருத்திகா காந்தி அவங்களுடைய திரைப்படத்துக்கெலாம் இவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரா இல்லை இல்லை சார் அப்படி இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து அதை வந்து இதில் ஒன்று குறிப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கா எக்ஸிஎம் அவர் என்ன பண்ணார்னா இவன் அரெஸ்ட் ஆன உடனே வந்து ஒரு ட்வீட் ஒன்று போடுறாரு இந்த சேம் டேவே போடுறார் போடும்போது ஜாஃபர் சாதிக் தயாரிக்கிற படத்துக்கு வந்து உதய இது கிருத்திகா உதயநிதி அதாவது உதயநிதியுடைய மனைவி கிருத்திகா உதயநிதி தான் வந்து இயக்குனார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி போட்டிருந்தார் அது ஒரு தவறானது அந்த போ அது அந்த மங்கை அப்படின்ற ஒரு படத்தோடைய ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த டைரக்டர் கிருத்திகா உதயநிதி தான் ஒரு போஸ்ட் இருந்துச்சு அதை வந்து இவர் மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணி இப்படி அவர் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படியா என்னன்னு தெரியல அப்படி போட்டிருக்காரு ஆனால் அவரோட செக்ரட்டரி யாருனா கொஞ்சத்துக்கு கொஞ்சம் படித்தவங்களை தான் இருக்கணும் அவங்க வந்து அவ்வளோ இதுவாக அவசரப்பட்டு பட்டு போட்டாங்க அவங்க மட்டும் இல்லை சிஎம்ஏ அவசரப்பட்டு தான் சொல்லி சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு சிஎம் வந்து நீங்கள் இந்த ஜாஃபர் சாதிக்க பார்த்தீங்கன்னா அமீர் கூப்பிட்டு போய் ஜாஃபர் சாதிக்க வந்து சிஎம் கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறார் அப்புறமா ச உதயநிதிக்கிட்டே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கார் எது நிதியெலாம் கொடுக்குறாங்க ஒரு சிஎம் போய் பார்க்கணும்னா இது வந்து நீங்கள் ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும் இதுக்கு முன்னால் இருந்த சிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைஞரையோ சரி இல்லை ஜெயலலிதா மேடம் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வந்து யார் போய் பார்க்கணும் அந்த ப்ரோட்டோகால் இருக்குது அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து ஃபுல்லாக உங்களை பற்றி ஸ்க்ரீன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உள்ள அனுப்புவாங்க இங்கே யார் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருந்தாலும் அமீர் சொன்னால் கூட உள்ளே போகிற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு யார் அசிங்கப்படுறது இதே கவர்மெண்ட் தான் டிஎம்கே தான் ஏன்னா அதில் அயலக அணியில் வந்து ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பொறுப்பு ரூலிங் பார்ட்டியில் இருக்கும் ஒரு பொறுப்பு கொடுக்குறாங்கன்னும் போது அவங்களுக்கே தெரியணும் இவன் பேக்ரவு பேக்ரவுண்ட் என்ன இருக்குது ஏது அதை நிதி கொடுத்தனாலே பொறுப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு விசாரணையே இல்லாமல் இருக்கு ஏன்னா டோட்டலாக மஃபாக இருக்குது இந்த கவர்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரு இன்டெலிஜென்ஸு வந்து ஒழுங்காக வச்சுருந்தா தான் இப்போ இதுலேயே ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் லேப்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு அவரை பற்றி தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இருக்காங்க அந்த இதுனா அப்போ செக்யூரிட்டி லேப்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த டெல்லி போலீஸும் சரி என்சிபியும் சொல்லும்போது இஸ் த மேன் இந்த மைண்ட் பிஹைண்ட் த என்டையர் காற்றல் அப்படின்றாங்க அப்போ இவர் சாதாரணமான ஆள் கிடையாது கண்டிப்பாக சாரி இந்த மாஸ்டர் மைண்ட் பிஹைண்ட் த என்டையர் நெட்ஒர்க் என்டையர் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரக் காற்றல் அப்படின்றாங்க அப்போ இவ இஸ் நாட் ஆர்டினரி மேன் இல்லையா அது ரீசன் என்னன்னா வந்து ஹி டசன்ஸ் அது நான் படித்த நியூஸ் வரைக்கும் அப்புறம் கேதர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் வரைக்கும் ட்ரக்குக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குங்களா அது பேசிக் பை அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த இது தான் மெயினாக இவன் செய்யறத இவன் கிட்ட இருந்து ட்ரக் மேனுஃபேக்சர்ஸ் நிறைய இது அதை ஐ மீன் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்களா இவன் கிட்ட இருந்து தான் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டேன் இவர் இப்போ இவர் மாட்டினதுனால இன்னும் நான் கேள்விப்பட்டதுன்னா திரைத்துறையில் சம்மந்தப்பட்டவங்க அப்புறமா வந்து பிஸ்னஸ் டைக்கான்ஸ் யார் யார் வந்து ட்ரக் அடிக்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எதனா இவனோட லிங்க் இருக்கா இவனோட கால் இருக்கா வச்சுலாம் செக் பண்ணி அதில் ஹூவர் இஸ் இன்வால்வ் ஏன்னா இது சும்மா மறைக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம தமிழ் சினிமாலும் சரி தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி எல்லா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியிலும் இருக்க முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸ் நிறைய பேர் வந்து
ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்புறமா மாய வலை அப்படின்னு ஒரு படம் அது வந்து அமிர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் அதில் வந்து நம்ம வெற்றி மாறன்லாம் இருக்காங்களே அவங்கெல்லாம் வந்து ஏதோ வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது கொஸ்டின் வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பண்ண முடியும் அந்த படத்துக்கு வந்து கோ ப்ரொடியூசர் யாருனா வந்து நம்ம ஜாஃபர் சார் அது இல்லாமல் வசந்த பவன் ஹோட்டல் இருக்கு நீங்கள் அந்த வசந்த பவன் ஹோட்டலோட சன் வந்து வசந்த் ரவின்னு ஒரு ஆக்டர் அவர் ஹீரோ பண்ணுறார் அவர் நடிக்கக்கூடிய அந்த இந்திரா அப்படின்ற படத்துக்கு அவர் தான் ப்ரொடியூசர் சார் ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் சில படங்களுக்கு நிறைய பெரிய பெரிய படங்களுக்குலாம் வந்து இவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் ஆஸ் அ ஃபினான்ஷியல் ஹி ஹஸ் இன்வெஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை அப்படின்னா வேற திரைத்துறையினரோட கூட்டா வந்து வியாபாரம் கூட செஞ்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஓகே இப்ப அமீர் வந்து நேரடியா அமீரும் இவரும் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்றாங்களே உண்மை சார் எப்படி நீங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியாது அமீர் சுல்தான் அந்த பேர் என்ன டீடைல் சொல்றேன் பாருங்க அது வந்து ஜூக்கோ பிரைவேட் ஆமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அமீர் வந்து இவர் இந்த மாதிரி தவறானவரும் தெரிஞ்சு ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் பண்ணுறவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாரானா அது ஒரு கேள்வி யாரும் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் செலிபிரிட்டி வந்து இந்த மாதிரி ஆள் கூட வச்சு மாட்டாங்க ஹீ மைட் பி டூயிங் பிஸ்னஸ் எதனா நம்ம டூ பிஸ்னஸ் வேற மாதிரி எதனா இருந்தால் நினச்சிருக்கலாம் கூட ஓகே பட் ஆனால் இந்த மாதிரி ட்ரக் டிராஃபிக்கிங்க்கு வந்து அமீர் வந்து உடந்தையாக இருந்திருப்பாரானா சான்சஸ் ஏன்னா இதை வந்து அமீர்கிட்ட சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய நல்ல பிஸ்னஸும் கிடையாது அது கிடையாது செப்பரேட்டாக சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா அமீரை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற விஷயம் ஆயிரம் கான்ட்ரவர்சிஸ் அவர் மேலே இருந்தாலும் இதில் வந்து அவர் தலை கொடுப்பாரா அப்படின்னு ஒரு இது தான் சார் இப்போ எந்த அளவுக்கு சார் சினிமாக்குள்ள இந்த ட்ரக்கு வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகிடுச்சு சார் ட்ரக்கு சினிமாவில் வந்து லாஸ்ட் டைம் உங்கள் இன்டர்வியூலே கூட நான் சொல்லியிருக்காரு இங்கே வந்து திட்டவட்டமாக சொல்லலாம் சார் ட்ரக் இன்ஃபுளன்ஸ் நிறையவே இருக்குது சார் நிறைய எங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து இன்றைக்கு வந்து தே ஆர் கன்சியூமிங் ட்ரக்ஸ் சார் அதை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே மட்டும் இல்லை பாலிவுட்லேயும் சரி எல்லா ஹாலிவுட்டில் இது ரொம்ப நார்மல் நிறைய பேர் எங் லைஃப்பில் நல்லா ஆரம்பித்தவங்களோட லைஃபு ஒரு பாதியில் வந்து ட்ரக்னாலே வந்து போயிடும் கொக்கேன் மாதிரியான ரொம்ப ஹார்ட் ட்ரக்ஸ் தான் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரியான ஹார்ட் ட்ரக்ஸ் இங்கே இருந்தா இல்லை கஞ்சா மாதிரியான அதோட இல்லை இல்லை சார் ஐ டோன்ட் வாண்ட் நேம் இட் என்ன வந்து அதெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம ஏன் சொல்லுவானேன் தெர் ஆர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் வந்து இருக்குது இங்கே இங்கே இருக்குது சிந்தடிக் ட்ரக்ஸ் அதே சார் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் என்ன இங்கே வந்து இப்போ ஹாலிவுட்லாம் பார்த்தா அது தவறுன்னு தெரிஞ்சினாலும் திருத்திட்டு தன்னை திருத்திப்பாங்க ஆனால் இங்கே எப்படின்னா வந்து அங்கே பார்த்து இன்னும் கெட்டு தான் போகிறாங்க வழி அதை திருத்திக்கணுன்றது தெரியல பட் அங்கே இருக்கவங்க கூட கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு திருந்த ஆரம்பிச்சிட்டான் பட் இங்கே தான் ஒன்றும் திருந்துகிற மாதிரி தெரியல சார் தேர் யூஸ் டு பிட்டன் ஆயிடுச்சு அது இல்லாமல் என்னென்னா டேரெக்டாக வந்து ஒரு செலிபிரிட்டி போய் டேரெக்டாக ஹி ஓன் பைட் சார் அவன் வந்து ஒரு சின்ன ஆள் யாருனா அவன் அசிஸ்டன்ஸ் கிஸ்டன்ஸ் வச்சுமான் அவன் மூலமாக வாங்க அப்புறமா என்ன ஆகும்னா அந்த ஆள் ருசி கண்டுக்கிறான் பாருங்க அந்த அமௌண்ட் வந்து இட் வேர்த் லேக்ஸில் போகுதுன்னும் போது சின்ன சின்ன அப்போ அந்த மீடியேட் பண்ண மாதிரி வாயினந்து கொடுக்குறான் பாருங்க ஹூ இஸ் அ மீடியட் ஹூ கெட்ஸ் இட் அவள் வந்து நெக்ஸ்ட் இதை வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து இது இப்போ அண்மையில் நீங்கள் பெங்களூரில் கூட ஒரு ஒரு நடிகை வந்து பிடிப்பட்டாங்க இப்போ இது இது வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும்னு தெரியாது அவங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மினால் இருக்கும் சார் நான் அதாவது த டைம் வென் குஷ்பு ஜாயின் என் டு பிஜேபி பிஜேபி அலாங் வித் சுந்தர்சி ஏன்னா சுந்தர்சி இது வரைக்கும் எங்கேயுமே எந்த கட்சியிலையும் குஷ்பு ஜாயின் பண்ணப்போ கூட போனதில்ல ஆக்சுவலாக சுந்தர்சியோடைய படத்தில் கூட அவங்க நடிச்சிருக்காங்க யாருனா நிக்கி கல்ராணின்னு இருக்காங்களே அவங்களோட சிஸ்டர் சஞ்சனா கல்ராணி அவங்க வந்து பெங்களூரில் கனடா படங்கள் நடிச்சிருந்தவங்க அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு ரெய்ட் போகிறாங்க என்சிபி நேஷனல் இது நார்கடிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பீரியில் போனேன்னு அவங்க மாட்டிக்கிறாங்க அவங்க கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் மாட்டிக்கிறாங்க மாட்டினதுக்கு அப்புறமா ஷி வாஸ் இம்ப்ரூசன்ட் அந்த விஷயம்லாம் ரொம்ப இதே மாதிரி தான் லூப் போல் போச்சு அது கரெக்டாக எப்படி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த பீரியட் வந்து குஷ்பு இது வந்து இந்த இசி இந்த ஹைலி இன்ஃபுளுயன்ஷியல் பீப்புள் கிட்ட இந்த ட்ரக் இருக்குது அப்படின்றது கவர்மெண்ட்டுக்கும் போலீஸ்க்கும் தெரியும் தானே கண்டிப்பாக தெரியும் சார் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி செலிபிரிட்டி சார் பிஸ்னஸ் டைக்வான்ஸோட பசங்க இருக்காங்களே தே ஆர் கன்சியூமர்ஸ் ஆஃப் இது அதை யூஸ் பண்ணுற
அந்த ட்ரக் மாஃபியாவை பார்த்தா இவங்களுக்கு பயம் சார் தே டோன்ட் ஹேவ் அ செக்யூரிட்டி அந்த வகையில் வந்து போலீஸ் வந்து சின்ன சின்ன லெவலில் நம்ம இருக்கவங்களை வந்து எதுவும் சொல்ல முடியும் ஏன்னா தி ஆர் நாட் ஸோ மச் ஆம்டு ஏன்னா வந்து அவங்க ஒருத்தர் ட்ரக் கன்சியூம் பண்ணுறவங்க வந்து லேக்ஸ்ட் வாங்குறான் ஹில் பி ஹேவிங் அ கன் டப்புன்னு சுட்டுட்டு போயிட்டானா அந்த போலீஸ் என்ன பண்ணுவோம் சார் அந்த அளவுக்கு போலீஸ்க்கு வந்து நாட் எக்யூப் வித் சம் ஆம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் டிஎம்கே இதில் வந்து ஒரு மாதிரி சரியாக பேக் பேக்ரவுண்ட் செக்லாம் பண்ணாமா அப்படி ஏமாந்துட்டாங்களா இல்லை அது அந்த இந்த காற்றலுக்குள்ள அவங்களையும் யாராவது சிக்கிப் பண்ணலாம் இல்லை இல்லை சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டாப் அஃபிஷியல்ஸில் வந்து தெரிஞ்சு யாருமே விட மாட்டாங்க சார் நான் செக்யூரிட்டி லேப்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லி சொல்லுவேன் அவங்கக்கிட்ட அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஒழிய இதில் வந்து டிஎம்கே இருக்கு டாப் அவங்களுக்குள்ள எதாவது இருக்குமானா இருக்கா சார் ஏன்னா ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்தில் மாதிரி அதனால தான் அமீரியும் சொன்னேன் நான் இவ்வளோ திட்ட இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் பட் முக்காவாசி பொலிட்டிஷன் இருக்கிறாங்க <laughs> மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் எல்லாத்திலுமே வந்து இந்த மாதிரி நம்பர் டூ பிஸ்னஸ் பண்றவங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆமாம் சட்டத்துக்கு புறம்பா இல்லீகல் பிஸ்னஸ் விச் ஆஸ் அதெல்லாம் வந்து பண்றாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஒன்லி டிஎம்கே யூர் மாட்டல சார் பட் இதே மாதிரி கூன்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே கூட பெரிய பெரிய ரவுடி கூட ஒருத்தர் மாட்டிருக்கிறார் பிஜேபி ரிலேட்டட் பர்சன் மாதிரி ஒரு பெரிய எம்எல்ஏ எம்எல்ஏவோட பையன் வந்து இதே ட்ரக் காட்டல மாத்திரம் மாட்டிருக்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க நிறைய கட்சி இல்லை சார் என்னன்னா ஒன்றே ஒன்று பணம் நிறைய வருதா சரி ரைட் எவனா இருந்தாலும் வச்சு போட்டுக்கலாமே இந்த சின்ன லோ ப்ரொஃபைல மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க கூட்டணி வந்து இந்த மாதிரி ஆட்களை சேர்த்துட்டு வெளியில் மேல் இடத்துல சொல்கிறது இல்லை அவன் மாட்டும் போது தான் தெரியும் அது இன்டெலிஜென்ஸில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இவனை டிஸ்டன்ஸே வச்சுருப்பான் அந்த சிஎம்ஓ யாரோ இங்கே இன்டெலிஜென்ஸ் வீக்காக இருக்கிறதுனால நேராக கூப்பிட்டு பக்கத்தில் உட்கார வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க ரொம்ப இப்போ அவமானம் இல்லை இப்போ இவ்வளோ பெரிய இதில் மாட்டின பிறகு அவனை வந்து க பதிவு விட்டு நிற்கிறாங்க தலைதலன்னு ஆடுறாங்க ரொம்ப கேவலமான இதில் பார்த்தீங்கன்னா உதய நிதி கூட ஒரு ட்வீட் ஒன்று டெலிட் பண்ணிட்டு இருக்கார் இப்போது அதாவது அந்த அப்து ஜாஃபர் சாதி கூட எப்போயோ ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணது வந்து அந்த ஜாஃபர் சாதிக்கும் கூட வேறு ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க போயிட்டு உதய நிதி கிட்ட வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய் இன்னும் வந்து நிதி கொடுத்துருக்காங்க அந்த நிதி கொடுத்த போட்டோ வந்து அணிக்கிறது வந்து இப்போ ஒருத்தர் எடுத்து போட்டிருக்க ட்விட்டர் ஒரு விசில் பிளோர் தான் போட்டிருக்காரு பார்த்தா அதை டெலிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு இப்போ டாப் ஹீரோஸ் இருப்பாங்களே அவங்கள்ட்ட கூட இந்த மாதிரியான ட்ரக் போய் சேர்ந்துருமா போதும் சார் போதும் சார் இவங்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்குன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் அது அதில் வந்து அதாவது ட்ரக்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் நம்ம படித்தது தான் வழி நம்ம ஹெமெண்ட் யூஸ்ட் இட் நமக்கு அந்த இன்னமும் இல்லை அது வந்து what you determine to do it you will be doing it no sir that's not that's you know, not that is what it is been been testify pandranga it's an addiction it is an addiction once neenga vande perumbalum idu eppadi irukku test panna poradha போகும்போது ஹூக் ஆயிடுது ஹூக் ஆகிட்டு ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் டு அதை வந்து நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண யூ பிகம் மோர் அடிக்ட் ஆ இதை தான் நான் ஒருத்தருக்கிட்ட நான் படிச்சது வந்து பேசும்போது டிஸ்கஷனில் சொன்னேன் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரக் ஒரு எப்பயுமே ஆல்கோலிக்காக ஒருத்தர் இருக்கானா அவன் வந்து ட்ரக் அடிக்ஷனுக்கு போகிறேன்னு போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐயோ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே போயிட்டு நான் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ண அவங்க வந்து மருந்து கொடுத்து நான் சொன்னேன் இட் இஸ் இம்மீடியட்டில் தான் ஒரு சிகரெட் பிடிக்கிறோம் ஒரு குடிக்கிறோம் எந்த ஒரு கெட்ட படுக்கிறோம் இதை செய்ய கூட டீ குடிக்கிறவங்க கூட இன்னைக்கு நான் டீ குடிக்க கூடாது அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் இட் இஸ் ஒன்லி இஸ் கண்ட்ரோல் ஆனா இதை வந்து எல்லாமே வெளியில ஒரு போர்வை ஆட்டம் தான் இதை காட்டுறாங்க இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் செல் அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்ல நம்ம வந்துட்டு ஒரு மிருகவான எடுத்துக்கோமே அப்படியே கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் படிக்க வைக்கும் போது அப்படியே எழுத்தெல்லாம் படிக்கலாம் அந்த எல்லாம் ஹம்ப பொய் பொய் உங்களை வந்து ஹூக் பண்ணுறது தான் நீங்கள் உங்களை உள்ளே எழுக்கிறதுக்கான இது மாதிரி தான் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம் அது உன்னு ஒன்று நான் சொல்லுவேன் சார் ஐ பிளேம் ஆல் த கிரியேட்டர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கிரியேட்டர்ஸ் ஹை பட்ஜெட் படம் பண்ணக்கூடிய இந்தியன் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாருமே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ திட்டணுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ திட்டுவேன் சார் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோகேஷ் கனகராஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவனோட படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூசேஜ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதை வந்து என்னன்னா ஒரு ட்ர
இது வந்து நிறைய பேர் வந்து சோசியல் மீடியாவில் போட்டிருப்பாங்க சில பேசும்போது சார் என்னப்பா இவங்களுக்கு என்ன யாருன்னா ட்ரக்ஸ் வந்து அவங்க வந்து சப்ளை பண்றவங்க யாரும் ஃபண்ட் பண்றாங்களா இப்ப பார்த்தா சந்தேகமா இருக்குது இப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அது ஒரு சந்தேகமாவே இருக்கு சரி ஏன்னா வந்து ஒன்னு என்னன்னா இந்த மாட்டிற்கு ஜாஃபர் சாதிக்கு வந்து நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் வந்து மெனி பிலிம்ஸ் அப்படின்றாங்க வித்வுட் இஸ் நேம் வெளியில வந்து தெரியாத அளவுக்கு பெரிய பெரிய அளவுக்கு பெரிய இன்டர்நேஷனல் ட்ரக் காட்டலருக்கு வந்து ஒரு மாஸ்டர் மைண்டா இருந்தா அப்பனா வந்து அன்லிமிட்டட் தான இருக்கும் ஏனா இவங்க வந்து ட்ரக் manufacture கிரேட் ட்ரக்குக்கான ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்றானா அப்ப எந்த அளவுக்கு இருக்கும் பாருங்க ஆமா ஹி ஹேஸ் டு எவ்ளோ कांटेक्ट्स இருக்கும் அப்ப அவனுக்கு அன்லிமிட்டட் மணி தான இருக்கும் இது இந்த கவர்மெண்ட்ல மட்டும் நடக்கல சார் ஏ லாஸ்ட் கவர்மெண்ட்ல நடந்துருக்கு அப்படினா எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து ஒரு ஒரு ட்வீட் போடுறார் போடும்போது மூணு வருடங்களாக இவர் நடத்துறார் அப்படி சொல்லி எடப்பாடி பழனிசாமி பீரியட்ல தான் நான் சொல்றேன் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஐ திங்க் 5 கிலோவோ 20 கிலோவோ கஞ்சா இருந்துருது காணாம போச்சு காணாம போச்சு கேட்டா 2 கிலோ தான் என்னடா அந்த எலிந்து நிறுத்திட்டு எலிந்து நிறுத்துறேன் சொல்றேன் அப்ப போலீஸ் கிளர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்க கஞ்சாவே இல்லீகல் மார்க்கெட்டில் விற்கப்படுது போயிருக்கு அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோஸ் ஆஃப் ஹீரோயின் வந்து இந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட்டில் பிடிச்சிருக்காங்க அதுவும் காணாமல் போயிருக்கு அதுவும் காணாமல் போயிடுச்சேன் இவர் வந்து சொல்கிறாரு த்ரீ இயர்ஸாக பண்ணுறாரு இவர் எப்படிப்பட்ட ஆள் எப்படி விட்டாங்க கவர்மெண்ட் இருக்கேன் த்ரீ இயர்ஸாக கவர்மெண்ட் இந்த டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்து டூ இயர்ஸ் அண்ட் நைன் மந்த்ஸ் தான் ஆச்சு அப்போ மீதி த்ரீ மந்த்ஸ் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டதே வந்து ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட்டில் தான் போட்டிருக்காரு போல் அது எப்படி தான் அவர் சொன்னார் இதில் அப்பயும் அதே மோசமாக தான் இருந்துச்சு அதோட மோசமாக இன்னைக்கு ஆச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் க்ரோஸ்க்கு நோன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க முன்னே இது இஃப் இட் ஸ்டில் கண்டினியூஸ் வித் அவுட் ப்ராப்பர் இது பண்ணலனா கண்ட்ரோல் பண்ணலனா இது 2000 20000 இருக்கும் கூட நாளைக்கு போடுறது ஒரு பக்கம் சிஎம் வந்து ட்ரக் ஃப்ரீ வேர்ல்ட் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு கேம்பெயின் பண்றாரு போலீஸ் எல்லாம் கேம்பெயின் பண்றாங்க ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சே இப்படி ஒரு மாஃபியா உள்ள ஊட்டி இருக்காங்க அத என்ன சிஎம் கூட கொலர் சொல்ல மாட்டார் சார் சிஎம் ஏனா வந்து பாவம் அவருக்கு ஆசை இருக்கும்தா பட் சிஎம் கிட்ட கண்ட்ரோல் இருந்தா தான சார் ஒவ்வொருத்தரும் கண்ட்ரோல் வச்சிருந்தாங்க இஃப் சிஎம் கிட்ட பெர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் இருந்தா இஃப் ஹி ஹட் பீன் லைக் ஹிஸ் फादर இல்லனா வந்து ஜெயலலிதா கிட்ட தான் அவரோட கண்ட்ரோல் ফুল கண்ட்ரோல் வச்சினே இந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து இமீடியட்டா அவரை யார் உள்ள கூட்டு வந்தாலும் அவங்க இருந்து எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சுப்பாரு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே எடுத்த மாதிரி தெரியல சார் ஆக்சனு பாக்கலாம் சார் எப்படி போய் முடியுதுன்றது பார்ப்போம் தொடர்ந்து இதை பத்தி விவாதிப்போம் சார் ரொம்ப நன்றி நன்றி சார்